Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amezindua rasmi ripoti ya mapendekezo ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI linalotarajiwa kuwa na tiba ya matatizo ya kisiasa ambayo yamekuwa kisibu nchi hiyo kila baada ya uchaguzi mkuu. Ripoti hiyo inatoa suluhu kwa ushindani au siasa za kikabila, ukosefu wa maadili ya taifa, kutokuwepo kwa ushirikishwaji wa wote serikali, kuhujumiwa kwa ugatuzi, utovu, usalama, ufisadi, ukosefu wa haki katika uchaguzi kati ya mengine. Hapa ubabdi anafafanua zaidi. Ripoti ya jopo la maridhiano hatimaye imezunduliwa rasmi kileo na wakenya umeshuhudia na kuelezwa ni yapi ambayo yatakuwa katika ripoti hii na mapendekezo yake huenda sasa yakabadili katiba ya Kenya miaka tisa sasa baadhi ya mapendekezo ambayo yametolewa leo ni kuwa majimbo 47 yatasalia ilivyo rasilimali zitaongezwa kuanzia asilimia 35 hadi hamsini kilinganishwa na sasa majimbo yanapokea asilimia 15 na mfumo wa uongozi wa majimbo huenda kabadilika sasa kwani ikiwa gavana kwa ni mwanamume basi ni sharti naibu wake awe ni mwanamke ili kuwafikia usawa wa jinsia na maeneo bunge yatasalia yalivu katika masala ya ufisadi yoyote atakayefichua ufisadi kwa kimombo nafahamika kama whistleblower basi watapokea uh, pesa asilimia tano katika ufisadi na hakuna afisa yoyote wa serikali ambaye anafanya kazi katika serikali atapatiwa kandarasi yoyote na kandarasi hiyo iwe ni kazi ya serikali na kabla ya kupata nafasi za serikali basi mtu atatakiwa kutangaza utajiri wake lakini haya yote hatuwezi kuondoka kabla ya kupata maoni ya mkenya kumbuka ripoti hii ya jopo la maridhiano ambayo imezinduliwa leo imeweka wazi uvumi na dukuduku ambazo zilikuwa katika mabaraza vijijini na hata majukwaa ya kisiasa nafikiri eh, yale ambayo yamekusanyika na yale ambayo yameletwa leo ya haya ha, 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 tibu tatizo hili kwa sababu kumekuwa na matatizo kwamba baada ya uchaguzi kuna baadhi ya wakenya ambao wanahisi kwamba hawako serikalini kwa sababu siasa za Kenya zilivyo zina ma, misingi yake pia katika misingi ya kikabila na wakati ambapo mshindi ni mmoja na ni rais akichukua wadhifa huo wengine wanajisikia kwamba hawapo kwenye serikali hiyo kwa hivyo kwa sasa ilivyo ni kwamba E, yale mapendekezo ambayo yapo hayaleti ule umshikamano hayaleti hayajumuishi kila mtu e, imeangazia mambo mengi na mengi yatakuja kuleta ufanizi katika taifa la Kenya hasa kwanza upande wa gender ikiwa akina mama watakuwa governor na dipit iwe ni mwanaume hiyo itakuwa ni jambo la maana waache mambo kama ya uchochesi mambo kama ya corruption watu waendelee kufanya kazi na tuwe pamoja sisi sote na tukifanya kazi yetu uongozi ule mzuri katika kwa watu wote wa Kenya. Mambo muhimu zaidi ni ya kuweka wananchi wote pamoja. Sisi hatutaki serikali ya watu wawili wanashikana the winner take it all kwa sababu hiyo ndio inaleta chaos after every five years. Ni sema ya kwamba nimeisoma kidogo lakini kuna mahali ambapo nilikuwa nikisema sijaiona vizuri kitajwa mambo ya ufisadi hatujaona vizuri vile wameweka kamili wale ambao wanafanya ufisadi ni wale ambao wanafanya serikali hasa katika kipengele ya shirini na moja na wakija hapa hatujasikia uh, vizuri wale viongozi wakiiba tunataka waende aside ni maoni ya wakenya kuhusu jopo ripoti ya jopo la maridhiano ambayo imezunduliwa hapa jijini Nairobi mimi ni Huba Abdi VOA Nairobi